ஹிந்து விழாக்கள் ஹிந்து பண்டிகையின் போது பத்திரிகைகளில் விளம்பரம் கொடுக்கும் விளம்பரங்களில் ஹிந்து பண்பாடுகள் ஹிந்து அடையாளங்கள் தவிர்க்கப்படுவதற்கு எதிராக சமூக வரைதளத்தில் போராடி வெற்றி பெற்றுள்ளார் எழுத்தாளர் ஷபாலி வைத்தியா இது குறித்து அவர் கூறியதை கேட்போம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஹிந்து பண்டிகைகளுக்கு கம்பெனிகள் கொடுத்த விளம்பரங்களில் பொட்டு வைத்த தீபம் ஏற்றும் பெண்களை காட்டினார்கள் ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக கம்பெனிகள் ஹிந்து விழாக்களுக்கு பெண்களை ஹிந்து ஆச்சாரங்களிலிருந்து அகற்றும் விளம்பரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள் பெண்களை பொட்டு இல்லாமல் முதலில் காட்டினார்கள் பின்னர் தீபங்கள் தவிர்க்கப்பட்டன ஹிந்து தர்ம அடையாளங்களான தீபம் கோலம் பூக்கள் பொட்டுகள் விளம்பரங்களில் இருந்து மாயமானது இதற்கு எதிராக நாங்கள் போராட்டத்தை தொடங்கி வைத்தோம் இதை இதையடுத்து நோ பிந்தி நோ பிசினஸ் என்ற ஹேஷ்டேக் உருவாக்கப்பட்டது அதாவது பொட்டு இல்லை என்றால் பிசினஸ் இல்லை என்று ஹேஷ்டேக் தொடங்கினோம் அது பல இடங்களிலும் வேகமாக பரவியது இதில் கம்பெனிகள் பயந்தன ஹிந்து விழா விளம்பரங்களில் ஹிந்து அடையாளங்களை தவிர்த்தால் பிசினஸ் நடக்காது என்று அவர்கள் அஞ்சினர் இதையடுத்து முதலில் பொட்டு தீபங்கள் ஹிந்து அடையாளங்கள் இல்லாமல் விளம்பரம் எடுத்தவர்கள் இப்போது அவற்றை மாற்றிவிட்டு ஹிந்து அடையாளங்களை பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளார்கள் இது சாதாரண வெற்றி அல்ல இந்த கேம்பெயின் இனியும் பலப்படுத்தப்படும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் அவரது வார்த்தைகளையும் நாம் பார்க்கலாம் I am a proud Hindu. Till a few years ago, all Diwali ads of all corporate companies would have very identifiable symbols of Deepavali, which were basically the identifying symbols of Hindu dharma. But slowly, slowly, in the recent 4-5 years, first Diyas went out, then Rangoli went out, then flowers went out, and the Bindi was the last visible symbol to be uh, taken out of Diwali ads. And it was almost like all the brands were saying that we want the Hindus to spend money, we want your money, but we are not willing to respect your symbols. We are not willing to respect your way of life. They wanted Diwali to be one consumerist orgy where people would just buy gifts, mindless gifts and strip Diwali of all Hindu symbolism, which is what really bothered me. So no bindi, no business. The hashtag became an actual people's movement so much so that many brands were forced to either recall their ads or add a bindi by Photoshop in their advertisements for Diwali. Definitely no firecrackers and I don't think anyone should light any firecrackers. Everybody thinks they are activists, they and their grandmothers are activists and everybody thinks it's okay to give gyan to Hindus and Hindus only which is why every small thing from how much water you can use for Abhishek is also decided by courts to who can go to a temple or not that is also decided by the court to how many uh, lights, how many firecrackers can a Hindu light is also decided by courts so where is this going to stop next? How many liters of oil am I allowed to use uh, for my diyas every year? Yeah, where is this going to stop? Where is this activism going to stop? And why is it only for for hindu festivals why is nobody talking about the environmental impact of illegal slaughter of animals during bakreed why is no court passing a judgment on that why is nobody talking about the millions of trees and the candles that are lit during christmas or the fireworks that are done on 31st december so those are the fireworks that emit oxygen don't use my festivals as an occasion to do your social activism wo mera festival hai wo mera tyohar hai aapka social activism ka agenda nahi hai It's only in India that you can call Diwali Jashni Rivaz and call Diwali ki soga taufaye khas and get away with it. It's only in India that you can show women who are dressed in mourning clothes and looking sad and glum and say that this is a festival of joy. What joy? What festivity? But I can see change on ground. I can see change in brand behavior. This is the first time that the agenda was set by